。人从出生之后，要学会自理的事情有很多，如很多人都要学会的走路，在人的一生中，可以说是从小走到老，是永远都不过时的一件事。可让人疑惑的是，为什么走着走着，随着年龄的增长？走路的速度变得越来越慢了呢，跟我们的肌肉流失有关。经过一项调查上发现，人到三十岁左右的时候，肌肉流失的速度将会以零百分之五至百分之一的速度开始流失。年龄越大的人，已经到了老年阶段的人，还会增加少肌症。少肌症指的是肌肉减少症状。主要是骨骼内的肌肉量出现流失，肌肉的强度跟生理功能都在下降。出现这种现象是典型的肌肉衰老，在老人身上是非常常见的一件事。有一种说法认为，走路速度快的人更有可能拥有较长的寿命。这并非空穴来风。美国某大学的研究就支持了这一观点。研究发现。走路速度的快慢能够预测个体的生命长度，尤其在老年人中更为准确。在正常情况下，一个人的走路速度大约是零九米每秒。如果走得比较快，可能达到一米每秒或更快。然而，当速度低于零六米每秒时，死亡的风险就会增加。那么，为什么走路速度较快的人更长寿呢？如何能够走快一点，减少肌肉流失？快走能够给身体带来哪些好处呢？今天我们来一探究竟。一、为什么走路速度较快的人更长寿？一方面，与低强度的慢步走相比，快步走的强度更高，符合有效运动的基本要求。这样不仅更有利于帮助脂肪燃烧。而且对于血液循环、心肺功能等的促进提高作用更加明显，能降低肥胖症、三高等多种疾病的风险，更容易健康长寿。另一方面，走路需要骨骼、肌肉和神经系统的完美配合，还需要心血管系统和呼吸系统的参与。人在走路时，身体会自动调节步伐，让步速与自身功能相适应。如果走路速度过慢，可能是身体系统受损，需要消耗较多的能量。如果走路速度快，则在一定程度上说明身体系统的功能较为健全。因此，走路速度能比较直接地反映一个人的身体素质。对预测寿命长短有一定的参考作用。如何才能走快一点？相比跑步、球类等较剧烈的运动方式，健步走更适合老年人。不仅锻炼心血管系统，预防动脉硬化，还能增加足踝和膝关节液的分泌，保护关节软骨。但有些老年人体弱走不快，怎么办？北京体育大学运动人体科学学院副教授苏浩说：“由于心肺功能和运动系统功能明显减弱，老人走不快很正常。但他们可以进行一些下肢力量的训练，先在家练肌肉。注意训练过程中要扶好扶手或让家人保护，以免发生意外。垫脚尖，虽然脚尖离我们的肾脏看起来好像很遥远。”实际上却存在很多紧密的联系。双腿上面一条叫足少阴肾经的经脉，它将脚尖和肾脏直接的联系到一起。当每天进行踮脚尖运动的时候，就能够刺激足少阴肾经，从而让其保持通畅和健康，对保养肾脏和改善肾功能具有非常不错的作用。在进行这个运动的时候，双腿的血液循环就会受到刺激，然后流动速度就会不断的提速，让下肢血液进行快速的置换，从而避免下肢血栓、静脉曲张、动脉粥样化问题的出现。如何踮脚尖才是正确的？踮脚尖运动步骤如下：先将双腿微微的张开，保持稳定。然后让身体全身得到放松，双臂轻轻的下垂
，慢慢的用力将脚后跟部位提起来，让双脚尖着地，接着让下坠的双臂慢慢的抬起来，保持手心朝下的平举姿势，一直保持这个动作到身体的极限。每个人根据自己的身体情况，不断的重复上述动作，每天十分钟，基本上就可以了。如果觉得无聊，可以在看电视的时候进行。弓步蹲，首先，弓步蹲是一种全身性的训练动作，它能够有效地锻炼到你的大腿、臀部、腹肌等多个肌肉群。通过这种训练，你可以加强下肢的力量和耐力，使得你的腿部线条更加紧实，臀部更加翘起来。腹肌更加结实，这对于想要拥有健美身材的人来说是非常有吸引力的。其次，弓步蹲还可以改善你的平衡能力。在弓步蹲的过程中，你需要保持身体的平衡，这对于锻炼你的平衡能力非常有帮助。而良好的平衡能力不仅能够预防摔倒和受伤，还可以提高你在日常生活中的稳定性。让你更加自信。弓步蹲还可以增强你的核心肌群。在弓步蹲的过程中，你需要保持身体的稳定，这就需要你的核心肌群发力。通过长期的弓步蹲训练，你的核心肌群会逐渐变得更加强壮。这不仅对你的体态有帮助，还可以减少腰部和背部的疼痛。最后，弓步蹲还可以提升你的心肺功能，这是因为在弓步蹲的过程中，你需要进行大幅度的下蹲和起立动作，可以促进血液循环，强化你的心肺功能，让你在日常生活中更加轻松活力。如何做一个标准弓步蹲？一、双脚与肩同宽，脚尖稍微外展，腹部收紧，背部挺直。二、迈出一大步，将一只脚向前迈出，脚跟着地，脚尖稍微向外，膝盖弯曲，大腿与地面平行，小腿与地面垂直。另一只脚后跟离地，脚尖贴地，保持身体的稳定。三，在弓步蹲的过程中，保持平衡非常重要，要注意控制身体的重心，保持腹部的收紧，背部挺直。双脚要始终保持稳定，膝盖不要过度弯曲或超出脚尖，这样可以避免受伤，并且更好地锻炼到目标肌肉。四，在做弓步蹲的时候，呼吸是非常重要的。当你下蹲时，吸气；当你站起时，呼气。保持正常的呼吸，可以增加肌肉的供氧量，减少疲劳感，提高训练效果。摆手臂，摆胳膊对走路也很重要。时常会看到一些人走路时两手插在衣袋里，这种走法不对。这样走两肩收拢，走起来松松垮垮。胳膊摆的好坏，还要看手与脚的动作是否同步。因为在走这个动作中，手与脚，或者说胳膊与腿有密切关系。散步时摆臂不仅能加快行走速度，它还能增加热量燃烧，而且这一动作能同时调动上下半身肌肉群和腹部肌肉。这项运动要求锻炼者从核心肌肉群的部位把身体向前推动，哪怕只是简单的将一只脚放在另一只脚前面，也能激活腰肌。及骨盆深层的核心肌肉以移动双腿。日常如何进行摆臂运动？首先准备姿势，站立时双脚打开，与肩同宽，微微屈膝，以保持身体平衡。保持身体挺直，但不要过于僵硬。肩膀放松，双臂自然下垂，开始摆臂。肩部放松，两臂各弯曲，约成九十度。两手半握拳，前后自然摆动。前摆时稍向内，后摆时稍向外。摆动的幅度和速度可以根据个人的舒适度和健康状况进行调整，但要保持动作流畅和连贯。注意事项：避免手臂过度用力。
，以免关节受伤。在摆动过程中，要注意保持呼吸平稳，不要憋气。如果感到不适或疼痛，应立即停止练习，并咨询医生的建议。快走具体有哪些好处？强化下肢肌群，预防腿部腿部衰老。快走作为一种有氧运动，其最直接的益处就是锻炼我们的下肢肌群。在行走过程中，大腿、小腿以及臀部的肌肉都会得到充分的锻炼，从而保持双腿的矫健状态。随着年龄的增长，人体各器官功能逐渐衰退，腿部也不例外。而快走可以有效提高关节的灵活性。强化下肢力量，从而延缓腿部衰老的过程。快走时，腿部肌肉会不断收缩和舒张，这有助于提升肌肉力量。同时，行走过程中的冲击力可以刺激骨骼生长，提高骨密度，预防骨质疏松等骨骼疾病。因此，快走不仅能让我们的双腿更加有力，还能让骨骼更加健康。提高代谢，快走是一种低强度但高效的有氧运动。在行走过程中，我们的身体会不断消耗能量，从而加速新陈代谢。这种持续性的能量消耗有助于我们消耗更多的卡路里，达到减肥的目的。对于大体重胖子来说，快走更是一种理想的减肥方式，因为与其他高强度运动相比。快走对关节的冲击较小，更易于坚持。快走不仅能帮助我们减轻体重，更重要的是它有助于我们保持健康的体重。通过持续的快走锻炼，我们可以提高身体的代谢率，使身体在休息状态下也能消耗更多的能量。这样一来，即使在不运动的时候，我们的身体也能持续消耗脂肪。保持健康的体重，改善心血管健康。快走可以促进血液循环，加速血液中的营养物质和氧气输送到身体各个部位。同时，它还能加强自身的代谢能力，有助于改善三高疾病。通过快走锻炼，我们可以降低体内胆固醇和血脂浓度，提高血管弹性。预防心血管疾病的发生。长期坚持快走锻炼的人，心血管健康状况会得到显著改善，他们的血压、血糖和血脂水平会更加稳定，血管弹性也会更好。这种长期效益不仅有助于预防心血管疾病的发生，还能提高我们的生活质量，让我们拥有更加健康的体魄。帮助释放心理压力，快走是一种全身性的运动方式，它可以促进身体流汗，帮助身体排出毒素和废物。同时，在快走的过程中，我们的身体会分泌多巴胺等神经递质，这些物质能够让我们感到开心和乐观。因此，快走不仅可以让我们拥有健康的体魄，还能在心理层面带来愉悦的感受。长期坚持快走锻炼的人，心态也会变得更加积极和乐观。他们能够更好地应对生活中的压力和挑战，保持平和的心态。这种心态的改善不仅有助于我们的身心健康，还能提高我们的工作效率和生活质量，加强肠道蠕动，改善便秘。快走可以促进肠道蠕动。加速食物的消化和吸收，这种作用有助于改善便秘等消化系统问题，让我们的肠胃更加健康。通过快走锻炼，我们可以提高胃动力，增强肠胃的消化功能。这样一来，我们的身体就能更好地吸收营养物质，减轻身体的运转负担。同时，快走还能促进身体的新陈代谢，加速废物的排出，让我们的身体更加健康。六、锻炼肺活量，提升心脏供氧强度。快走是一种有氧运动方式，它可以锻炼我们的肺活量。在行走过程中，我们的肺部会不断扩张和收缩。
，从而提高肺部的通气量。这种锻炼方式有助于提高我们的心肺功能，让我们在运动时更加轻松自如。同时，快走还能提升心脏供氧强度，让我们的心脏。更加强壮有力，强化肌肉、骨骼与免疫力。除了对心肺功能的锻炼外，快走还能强壮我们的肌肉和骨骼。在行走过程中，我们的身体需要支撑起自己的重量，并不断移动重心位置，这有助于锻炼我们的肌肉力量和骨骼稳定性。此外，长期坚持快走锻炼的人，其免疫力也会得到提高，因为快走可以促进身体的新陈代谢，加速废物排出，减少毒素在体内的堆积，从而增强身体的抵抗力。综上所述，快走作为一种简单、方便且高效的锻炼方式，其带来的益处是多方面的。无论是从身体健康还是心理健康的角度来看，快走都能为我们带来诸多好处。因此，我们应该将快走融入日常生活中，让这项运动成为我们追求健康和幸福生活的重要途径之一。四，过了六十岁，记得要养骨，常吃三样：腿脚有劲，身体棒。一，鱼类。你可能听说过吃鱼对大脑有好处，但你知道吃鱼对骨骼也有好处吗？事实上，鱼类是一种含钙量很高的食物，尤其是带有软骨和刺的小型深海鱼，如沙丁鱼、银鱼、带鱼等。这些小型深海鱼中的钙含量可以达到500至 1,000 毫克100克，远高于牛奶。而且，这些小型深海鱼中还含有丰富的维生素 D 和欧米伽三脂肪酸。维生素 D 可以促进钙的吸收和利用。欧米伽三脂肪酸可以抑制炎症反应和减少骨质流失。因此，多吃鱼类可以有效地预防和治疗骨质疏松症，增强骨骼的密度和强度。建议每周至少吃两次鱼类。每次一百至一百五十克，最好是小型深海鱼。吃鱼的方法也很多，可以清蒸、红烧、煎炸、炖汤等，只要不过于油腻和咸，都可以保留鱼类的营养价值。二、豆制品。豆制品是我国传统的食物，也是一种富含钙的食物。豆制品中的钙含量一般在一百至二百毫克、一百克左右，虽然不及小型深海鱼，但也比牛奶高。而且，豆制品中还含有大豆异黄酮，这是一种植物性雌激素，可以模拟人体的雌激素作用，抑制骨质流失，增加骨密度。这对于绝经后的女性来说尤其有益。因为绝经后的女性，由于雌激素水平下降，更容易患上骨质疏松症，因此多吃豆制品可以有效地预防和治疗骨质疏松症，保持骨骼健康。建议每天吃一两种豆制品，每次五十至一百克，最好是豆腐、豆浆、豆腐皮等低脂肪的豆制品。吃豆制品的方法也很多。可以凉拌、炒菜、做汤等，只要不过于辛辣和甜，都可以保留豆制品的营养价值。三、骨头汤。骨头汤是很多人喜爱的一种食物，也是一种富含钙的食物。骨头汤中的钙含量取决于骨头的种类、数量和煮法。一般来说，用大量的牛骨或猪骨长时间炖煮的骨头汤中的钙含量可以达到二百至三百毫克一百毫升，比牛奶高出一倍以上。而且，骨头汤中还含有胶原蛋白、氨基酸、微量元素等对骨骼有益的成分。胶原蛋白可以增强骨胶原的合成和稳定性，氨基酸可以促进钙的吸收和利用。微量元素如锌、铜、硒等可以参与骨代谢和抗氧化过程，因此多喝骨头汤可以有效地预防和治疗骨质疏松症。
，提高骨质和弹性。建议每周喝两三次骨头汤，每次二百五十至五百毫升。最好是用大量的牛骨或猪骨长时间炖煮的浓汤。喝骨头汤的方法也很多，可以加入一些蔬菜、香料、调味料等，来增加口感和营养。但是要注意，不要喝太咸。总结来说，走路速度的变化与我们的肌肉流失、年龄增长紧密相关，而走路速度的快慢，竟然在某种程度上预示着生命的长度。这无疑为我们提供了另一种观察生命活力的视角。然而，更重要的是，我们如何能够保持或提高我们的走路速度？以此来减缓肌肉流失，享受更长的寿命和更好的生活质量。通过适度的锻炼、均衡的饮食和积极的生活态度，我们可以有效地延缓肌肉流失，保持甚至提高我们的走路速度。而快走作为一种简单有效的锻炼方式，不仅能够增强心肺功能，还能提高肌肉力量，帮助我们在后面。这天。他在镜子前换衣服，突然发现自己的胳膊和腿都细了不少。他心里那个着急呀，想着这才退休没多久，身体怎么就垮成这样了？这天，老朋友王叔叔来串门了，两人是多年的好友。王叔叔一眼就看出了李伯伯的心事：“老李，怎么了？这是遇到啥烦心事了？”李伯伯叹了口气。把自己的烦恼一股脑都说了出来。王叔叔听后沉默了一会儿，然后说道：“老李，其实肌肉流失是我们老年人都会遇到的问题，但你别太担心，我有一些方法，或许能帮你改善和预防这个情况。随着年龄的增长，我们的身体会发生很多变化。”其中最明显的就是肌肉的流失，这不仅会影响我们的日常生活质量，还可能带来一系列的健康问题。面对这种情况，我们应该如何应对呢？一、五十岁后肌肉流失加快，警惕肌少症。从生物学的角度来看，肌肉是我们身体中最大的组织之一，它不仅支撑我们的运动。还是新陈代谢的重要场所。人体在四十岁之前，肌肉量和肌力持续增强，到达顶峰后将保持平稳。但进入五十岁后，肌肉量开始逐年下降，肌力也逐渐衰减。科学研究发现，五十岁之后，人体腿部肌肉质量每年可能减少高达百分之一至百分之二。而肌力下降的幅度更是达到了惊人的一百分之五至百分之五。这种肌肉流失通常与多种因素相关，包括激素水平的变化、慢性疾病的影响以及生活方式的改变。在医学上，这种由年龄引起的肌肉流失被称为原发性肌少症，而那些由于疾病、营养不良。或缺乏运动等因素引起的肌肉流失，则被称为继发性肌少症。无论是哪种类型，肌少症都会显著影响老年人的生活质量，这也导致他们更容易遭受摔倒和骨折等伤害。二、老人肌肉减少症更容易跌倒骨折。肌肉减少症又称为肌少症。是一种与年龄相关的进行性全身肌量减少，或肌强度下降，或肌肉生理功能减退。曾青山介绍道，其主要发病原因为活动减少、营养不良、内分泌功能减退、慢性疾病、炎症、胰岛素抵抗等。如果按身高体重计算，肌肉衰减综合征在老年人群中发病率很高。其中，六十岁和七十岁为百分之五至十三，八十岁以上则为百分之十一至五十。目前，全国已有超过五千万患者。据相关预测，二零五零年将有超过两亿患者。老年人如果患有肌少症，极容易出现跌倒。
，继而发生骨折，这可能都和肌肉衰减有很大关系。曾青山指出，当全身肌肉保持身体平衡的能力减弱以后，跌倒的可能性就会增加；而当肌肉保护骨骼的能力出现减弱，跌倒后，骨骼承载的压力就会明显加大。三，这几类肌少症高发群体需要特别注意：一、中老年人，随着年龄的增长，人体的肌肉质量和力量逐渐下降。中老年人是肌少症的高发人群，这主要是因为随着年龄的增长，人体的代谢率降低，蛋白质合成减少，而分解增加。此外，中老年人的激素水平也会发生变化，如生长激素和睾酮水平下降，进一步加速了肌肉流失。因此，中老年人应特别关注自己的肌肉健康，通过适当的运动、合理的饮食和必要的营养补充来维持肌肉质量。二、长期蛋白质摄入不足者，蛋白质是肌肉的主要组成部分。长期蛋白质摄入不足会导致肌肉质量和力量下降，从而增加肌少症的风险。素食为主的饮食者往往容易缺乏优质蛋白质，而户外活动少、紫外线照射及维生素 D 合成减少，也会影响钙质的吸收和利用，进一步影响肌肉健康。因此。这类人群应注意增加蛋白质的摄入量，选择高质量的蛋白质来源，如瘦肉、鱼类、豆类等，并适当补充维生素 D 和钙质。三、慢性疾病患者，慢性疾病患者由于疾病本身和治疗药物的影响，往往存在肌肉流失和力量下降的问题，如哮喘。慢性支气管炎等呼吸系统疾病会导致患者呼吸困难、活动受限，从而减少肌肉活动。心脑血管疾病则可能导致患者运动能力下降、肌肉萎缩等。这些疾病不仅增加了肌少症的风险，还可能加重患者的病情。因此，慢性疾病患者应积极治疗原发病。并在医生的指导下进行康复锻炼和营养支持。四、肥胖人群，肥胖人群虽然体重较大，但往往存在肌肉质量和力量不足的问题，这是因为肥胖人群的体脂率较高，而肌肉含量相对较低。此外，肥胖还可能导致胰岛素抵抗。高血脂等代谢异常，进一步影响肌肉健康。因此，肥胖人群应通过合理的饮食和运动来减轻体重，提高肌肉质量和力量。五、吸烟、饮酒过量导致蛋白质合成不足。吸烟和过量饮酒都会对人体健康产生负面影响，其中也包括对肌肉健康的影响。吸烟会导致血管收缩，氧气供应不足，影响肌肉的正常代谢和功能；而过量饮酒则可能导致蛋白质合成不足、肝功能受损等问题，进一步加剧肌肉流失。因此，吸烟和饮酒过量的人群应尽快戒除这些不良习惯，保护自己的肌肉健康。四、拯救肌少症。多吃这些食物，蛋白质含量高的食物，维持肌肉健康。维持肌肉健康的关键之一是摄入足够的蛋白质。建议老年人每天至少补充一零杠一两克的蛋白质，而且应尽量选择优质蛋白来源，如鱼、鸡肉、豆类和坚果、零幺鱼类。鱼类是优质蛋白质的重要来源之一，不仅富含必需的氨基酸，还含有丰富的不饱和脂肪酸，如 omega 3脂肪酸，对心脑血管健康也有益处。中老年人可以适量增加鱼类的摄入，如三文鱼、鲈鱼等，每周食用二至三次，有助于维持肌肉健康。零二肌肉。
，鸡肉也是优质蛋白质的重要来源。与红肉相比，鸡肉的脂肪含量较低，而蛋白质含量较高，且易于消化吸收。中老年人可以选择鸡胸肉或鸡腿肉，烹饪方式以清蒸、煮汤为主。避免油炸等高脂方式，以保持肌肉的健康状态。零三黑豆，黑豆不仅富含蛋白质，还富含膳食纤维、维生素和矿物质等多种营养素。黑豆中的蛋白质属于优质蛋白质，与动物蛋白相似，易于被人体吸收利用。中老年人可以将黑豆煮熟后直接食用。或者与其他食材一起烹饪，如黑豆炖排骨、黑豆糯米粥等，以增加蛋白质的摄入量。零四坚果，坚果中的蛋白质虽然含量不如肉类和豆类高，但同样具有优质蛋白质的特点。此外，坚果还富含不饱和脂肪酸、维生素和矿物质等多种营养素，对心脑血管健康也有益处。中老年人可以适量食用坚果，如核桃、杏仁等，每天一小把即可满足蛋白质的需求。患有肝脏或肾脏疾病的老年人则要注意，在增加蛋白质摄入量时，尽量在医生或临床营养师的指导下，根据具体情况量身定制适宜的蛋白质摄入目标。以确保营养摄入与身体健康相协调。二、富含钙和维生素 D 的食物，维护骨骼健康。俗话说，骨肉相连，肌肉和骨骼在发育、位置、内分泌调节、分子信号通路以及治疗药物等多个层面上紧密相连。这种相互关系有助于维持身体的整体健康。和适应不同的生理条件，而肌少症患者往往也伴随骨质疏松的问题，因此建议老年人在保证日常饮食营养充足外，额外补充钙剂和维生素 D 制剂，可以更好地满足老年人的骨骼健康需求，减少骨质疏松症的发生，并提高生活质量。具体食物如下：零腰酸奶。酸奶是益生菌、钙、钾和维生素 D 和叶酸的良好来源。科学家们发现，每天食用酸奶有助于预防骨折。如果您的骨骼较弱，最好食用加钙的酸奶。零二牛奶，牛奶是钙、磷、钾和维生素和 D 的另一个主要来源。喝牛奶可以保持骨骼强壮。您也可以喝富含钙和维生素 D 的牛奶，但是如果您患有乳糖不耐症，请避免饮用。零三奶酪，奶酪是由牛奶制成的，因此是钙的重要来源，它也是维生素 A、维生素 B 1 2锌和磷的重要来源。通过定期食用奶酪，您不仅可以为您的食物增添风味和味道，还可以保护您的骨骼免于变脆。如果您有乳糖不耐症，您可以食用乳糖含量可忽略不计或根本不含乳糖的切达干酪。三、抗氧化食物，预防慢性疾病，多吃一些富含抗氧化剂的食物，有助于减少氧化应激对身体的伤害，从而有益于身体的整体健康。零幺水果，蓝莓、复方果、覆盆子、黑莓。草莓、柑橘、石榴等都含有丰富的抗氧化物质，如维生素 C、类黄酮和花青素。每天摄入足量的水果可以提高身体的免疫力，并有助于防癌抗癌。零二蔬菜，深绿色蔬菜如菠菜、西兰花、花椰菜、甜菜等。也是抗氧化剂的良好来源。这些蔬菜富含维生素 E 和 C、叶绿素和类胡萝卜素等，有助于减轻心血管疾病和某些癌症的风险。零三红酒，红酒富含多酚类抗氧化物质，如类黄酮和花青素
，适量饮用红酒可以降低心脏病和中风的风险，并对防治癌症有积极作用。五、健康的老龄化生活方式建议：一、三餐规律，食物多样化，保持饮食的多样性。确保摄入充足的营养，包括蛋白质、蔬菜、水果和全谷物。老年人每天至少应摄入十二种以上的食物，包括早餐的主食——鸡蛋、奶、蔬菜或水果，以及中餐和晚餐的主食——荤菜、蔬菜和豆制品。此外，老年人可以积极参与食材准备和烹饪。尝试不同的食物品种和烹调方法，制作适合自己口味的食物，以确保获得多样化的营养。二、坚持锻炼，定期锻炼可以帮助维持肌肉和骨骼的健康。老年人可以根据自身情况，有选择性的坚持锻炼。如每日坚持到户外散步一至两小时，帮助促进新陈代谢，保持筋骨强健，还可以增强心肺活力。也可以通过做操、打太极拳、跳广场舞、游泳等运动来加强血液循环，提高新陈代谢能力，更好地预防疾病发生。三、定期体检。定期体检是筛查疾病的最好方法之一。老年人常见的体检项目包括心肺功能检测、骨密度测量、肿瘤标志物检测、头颅 CT 和核磁共振、眼底检查和前列腺检查等。建议老年人每半年一次，选择城市内二级甲等医院或三级医院的体检中心进行定期体检。如有特殊情况，也可以咨询专业医生，按照自身情况制定个性化体检项目，让疾病更加无处可逃。四、保持好心情。二零二二年，衰老杂志上一项研究显示，孤独、恐惧、抑郁等负面情绪可能显著加速衰老。并可能使机体的生理年龄变老近二十个月，危害甚至大于抽烟。积极的心态、流失的表现，而肌肉流失不仅会影响日常生活，还会危及健康，甚至威胁生命。那么，肌肉为什么会流失呢？如何预防呢？一、老年人的肌肉为什么会流失？肌肉流失也叫肌肉萎缩或肌肉消耗。是指随着年龄的增长，肌肉的数量和质量逐渐减少，导致肌肉功能下降的过程。肌肉流失是老年人常见的健康问题。据统计，六十岁以上的老年人中，有百分之十至百分之二十的人患有肌肉流失，而八十岁以上的老年人中，有百分之五十的人。患有肌肉流失，肌肉流失不仅会导致身体虚弱、行动不便、易摔倒、骨折等问题，还会增加慢性病的发生风险，如心血管疾病、糖尿病、肥胖、肝脏疾病等，甚至会加速死亡的风险。那么，老年人的肌肉为什么会流失呢？肌肉流失的原因有很多，主要包括以下几方面：随着年龄的增长。人体的新陈代谢和内分泌系统会发生变化，导致肌肉合成减少，肌肉分解增加，肌肉的数量和质量自然会下降。一般来说，人体的肌肉质量在三十岁左右达到最高峰之后，每十年会下降百分之五至百分之十。缺乏运动是导致肌肉流失的重要原因之一。因为运动可以刺激肌肉的生长和修复，增加肌肉的强度和耐力，而不运动则会使肌肉萎缩和退化，失去功能。老年人由于工作、生活、健康等原因，往往会减少运动，导致肌肉流失、加剧。营养不良或不均衡也会导致肌肉流失。因为肌肉的合成和维持需要足够的营养物质，尤其是蛋白质，而蛋白质是肌肉的主要成分。老年人由于食欲下降。
、消化吸收能力减弱、饮食习惯改变等原因，往往会摄入不足或不合理的蛋白质，导致肌肉流失加剧。一些慢性病或急性病也会导致肌肉流失。因为这些病会影响肌肉的合成和分解的平衡，导致肌肉的消耗大于生成，肌肉的数量和质量下降。例如，糖尿病、肾病、肝病、癌症、感染、创伤、炎症等病都会导致肌肉流失。肌肉流失是一个严重的健康问题，不容忽视。那么，我们该如何预防和改善肌肉流失呢？二、医生提醒。两件事做得越早，效果越好。一，坚持适量的力量训练。力量训练也叫阻力训练或重量训练，是指通过使用重物、器械或自身重力等外部阻力，对肌肉施加适当的负荷，使肌肉产生收缩和张力，从而增强肌肉的力量。耐力和体积的一种运动方式，力量训练是预防和改善肌肉流失的最有效的方法之一，因为它可以刺激肌肉的生长和修复，增加肌肉的数量和质量，提高肌肉的功能和代谢，同时还可以增加骨密度，预防骨质疏松，改善身体姿态，减少受伤的风险。力量训练并不是只有年轻人或专业运动员才能做的，老年人也可以根据自己的身体状况和能力，选择合适的力量训练项目和强度，进行适量的锻炼。二、增加蛋白质的摄入。蛋白质是肌肉的主要成分，也是肌肉合成和维持的必需物质。没有足够的蛋白质，肌肉就无法正常生长和修复，甚至会被分解为能量，导致肌肉流失。因此，老年人要预防和改善肌肉流失，就要保证每天摄入足够的蛋白质，以满足肌肉的需求。那么，老年人每天需要摄入多少蛋白质呢？这要根据个人的体重和活动水平而定。一般来说，老年人每天的蛋白质摄入量应该在 1.0 至 1.2 克每公斤体重之间。也就是说，如果一个老年人的体重是60公斤，那么他每天的蛋白质摄入量应该在60。七十二克之间，这个摄入量比一般成年人的推荐量零点八克每公斤体重要高一些，是因为老年人的肌肉合成能力下降，需要更多的蛋白质来刺激肌肉的生长和修复。除了摄入量，老年人还要注意蛋白质的质量和分配，也就是说，要选择高质量的蛋白质食物，如鸡蛋、牛奶、鱼肉、瘦肉、豆制品等。这些食物中的蛋白质含有人体必需的氨基酸，可以被人体充分利用，而不是被排出或转化为脂肪。三，这两个生活习惯可能加速肌肉流失。老年人要注意调整，在延缓肌肉流失的过程中，除了要坚持运动和补充足够的蛋白质，老年人还应该注意一些不良的生活习惯，及时调整，以避免加速肌肉流失的发生。一、盲目减肥和错误的减重方法。俗话说：“爱美之心，人皆有之。”哪怕是年老了。许多人依旧会格外关注自身的身材和体质，也因此，许多老年人会陷入盲目减肥的误区。在追求减重的过程中，往往会出现一些较为极端和错误的减重方法，常常会导致营养不良和肌肉流失。例如，一些老年人可能会选择极端的饮食限制或采用不健康的减重方法。如长时间的断食，只吃某种食物，不当用药等等，这种减重方式很容易导致身体缺乏必要的营养，使得肌肉无法得到维持和修复，加速肌肉流失的发生。因此，老年人在减重时应咨询专业医生或营养师的建议，制定科学的减重计划。
二、酗酒和吸烟。过度酗酒和长期吸烟不仅对整体健康有害，还会加速肌肉流失的进程。酒精和烟草中的有害物质会对肌肉组织造成损伤，削弱其结构和功能，并影响身体对蛋白质的吸收和利用。对于人体来说，酒精不仅是一种神经毒素。还会抑制蛋白质的合成，使肌肉组织难以得到足够的营养支持和修复。这样一来，长期酗酒的人很容易出现合成的蛋白质跟不上消耗的情况。对于老年人来说，更是如此。原本就退化的身体摄入酒精，就犹如火上浇油，大大加速了肌肉流失的进程。而吸烟也会对肌肉健康造成多重负面影响。烟草中的尼古丁会导致血管收缩，降低肌肉组织的血液供应和氧气输送，限制了肌肉的正常运作和修复。此外，吸烟还会增加体内自由基的生成，引发氧化应激反应，进一步损伤肌肉细胞。这些有害物质的长期积累会加速老年人肌肉流失的进程，并增加患上肌肉萎缩等相关疾病的风险。因此，老年人要注意戒烟限酒，避免身体情况恶化。综上所述。延缓老年人肌肉流失是一个长期工程，除了要坚持健康的饮食和适当的运动之外，还要避免不当的生活习惯，这样才能全面维护肌肉健康并延缓肌肉流失的发生。好了，以上就是本期视频的全部内容了。不知道看完之后您有什么感受？欢迎在评论区里留言讨论。感谢您的观看，我们下期再见。